வணக்கம் ஒரு சின்ன விளக்கம் சம்மந்தப்பட்ட காணொலி சாப்பாட்டு ராமன் அப்படிங்கிற சொல்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நடைமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சாப்பிட்றவங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை ரொம்ப சாப்பாடு பிரியர்களுக்கு அந்த மாதிரி கிண்டலாக சரியான சாப்பாட்டு ராமன் டாயிவேன் அப்படின்னு சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம் பார்த்துருப்போம் நம்மளே சொல்லியும் இருப்போம் அந்த சாப்பாட்டு ராமன்கிற வார்த்தைக்கு விளக்கம் நிறையா சாப்பிட்றவங்க சாப்பாட்டில் பிரியம் உள்ளவங்களுக்கு சாப்பாட்டு ராமன் கிண்டலாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் உண்மையாக இந்த சாப்பாட்டு ராமன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு சின்ன எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு ஒரு அது என்ன சொல்கிறது தெரியல தெரிஞ்சுக்கணும் உண்மையான விளக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அது சம்மந்தமாக படித்தப்ப சில பேர்கிட்ட கேட்டப்ப அவங்க சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க அதை உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் ராமாயணம் நம்ம படிச்சிருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லிக்க விருப்பப்படுறேன் இது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தையோ இல்லை குறிப்பிட்ட கடவுளையோ உயர்த்தி பேசுகிறதோ ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை உயர்த்தி பேசுகிற பதிவோ கிடையாதுங்க ஒரு யதார்த்தமான சாதாரணமான ஒரு வார்த்தை விளக்கிறதுக்கான பதிவு மட்டுமே இதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கடவுளை உயர்த்தி பேசுகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை உயர்த்தி பேசுகிறோங்கிற மாதிரி பதிவு கிடையாது நம்ம ராமாயணம் படிச்சிருப்போம் இல்லை கேட்டிருப்போம் பார்த்துருப்போம் அதுக்குள்ளே இப்போ போக வேண்டாம் டோட்டலாக ராமாயணத்தில் ராமர் ராவணன் அவர்களுடைய போர் முடிஞ்சு திரும்ப அவங்க அயோத்திக்கு போர் முடிஞ்சு ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதா ஹனுமன் விபீஷணன் வானர படைகள் எல்லாருமே அயோத்தியாவுக்கு திரும்பி போயிட்டு இருக்கும்போது போகிற வழியில் பாரத்வாஜ முனிவர் அப்படிங்கிற ஒரு முனிவர் அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு வர சொல்லி ஸ்ரீராமர் அவர்களை அழைக்கிறார் ஸ்ரீராமரும் முனிவருடைய அந்த பெரியவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று வந்துடுறார் ஆனால் அந்த பதினாலு வருட வனவாசம் முடிஞ்சு திரும்ப அவர் நாட்டுக்கு வரலைன்னா தான் தீ குளிச்சுக்கிறதா அவருடைய தம்பி பரதன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கார் ராமாயணம் படித்தவர்களுக்கு இது புரியும் இப்போ நம்ம நேரத்துக்கு அங்கே போகலைன்னா தம்பி பரதன் தீ குளிச்சுக்குவாரு அப்படிங்கிற அச்சத்தில் ஆஞ்சநேயர் அவர்களை அழைச்சி நீ வாயு வேகமாக பறந்து சென்று அயோத்தியில் தம்பியிடம் விஷயத்தை கூறு நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தீ குளிக்கிறத தடுத்து நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறார் ஆஞ்சநேயர் வாய்ப்புத்திரர் அல்லவா பறந்து சென்று தக்க சமயத்தில் அந்த பரதனை அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி விளக்கம் சொல்லி அன்னை சீதா தேவியை மீட்டாச்சு எல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் பாரத்வாஜ முனிவர் ஆசிரமத்தில் இருக்காரு நாங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி தடுத்து நிறுத்திட்டு திரும்பி வர்றார் பாரத்வாஜ முனிவர் அவருடைய ஆசிரமத்தில் சாப்பா சாப்பிட்டுட்டு போகணும் விருந்தோம்பல் சாப்பிட்டுட்டு போகணும்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் சாப்பிட உட்காந்துடுறாங்க அப்படி உட்காந்து இருக்கும் பொழுது சாப்பாடு பரிமாறப்பட்டு விட்டது கரெக்டாக அந்த சமயத்தில் ஆஞ்சநேயர் வர்றாரு அவருக்கு அந்த சாப்பாட்டு இலை இல்லை அங்கே ஸ்ரீராமர் கடவுள் தானே ஒரு இலையை உருவாக்க வேண்டியதானே அப்படிங்கிற தர்க்க ரீதியான ஒரு கேள்விக்கு விவாதத்துக்கும் நான் வரல நான் படித்ததை கேள்விப்பட்டதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆஞ்சநேயர் வரும்போது அவருக்கு அங்கே இலை இல்லை ஸ்ரீராமர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய பக்தனுக்கு தன்னுடைய பக்தனுங்கிற மேலே தன்னுடைய நண்பனாக தனக்கும் மேலே நினச்சிட்டு இருக்கிற ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயர் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லைங்க வாங்கன்னு ஆஞ்சநேயரை கூப்பிட்டு ஸ்ரீராமருடைய இலைக்கு முன்னாடி அமர வச்சுக்கிறாரு ஆ இலையோட அந்த பக்கத்தில் ஆஞ்சநேயர் சாப்பிட்ற காய்கறிகள் பழங்கள் இலைகள் கீரைகள் அந்த மாதிரி பதார்த்தங்களை வைங்க இந்த பக்கம் உணவை வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி தன்னுடைய இலைய தன்னுடைய பக்தனோட பகிர்ந்துக்கிறார் தன்னுடைய தோழனோட பகிர்ந்துக்கிறார் சமமாக பகிர்ந்துக்கிறார் இது ஒரு உண்மையான பக்திக்கு உண்மையான நட்புக்கு கிடைச்ச வெகுமானம் சொல்லலாம் இலையின் மே பகுதியில் காய்கறிகள் பழங்கள் கீரைகள் எல்லாம் வச்சு ஆஞ்சநேயர் அவர் விரும்பி உண்ற பதார்த்தங்களும் இலையின் கீழ் பகுதியில் மனிதன் உண்ணக்கூடிய உணவு வகைகளையும் வச்சு தன்னுடைய இலையே அவர் கொடுக்குறார் இந்த மாதிரி தன்னுடைய இலையில் சரிபாதி தன் பக்தனுக்கு அளித்த ஒரு பெருமையின் காரணமாக அந்த பேர் தான் சாப்பாட்டு ராமன் அப்படிங்கிறது அது இப்பொழுது கிண்டலுக்காக உபயோகப்படுத்தப்படுது நிறைய பழமொழிகள் நிறைய நல்ல பழமொழிகள் நல்ல கதைகள் நல்ல பெயர் விளக்கங்கள் தற்போது கிண்டலுக்காக உபயோகப்படுத்துறது பெரிய வழக்கம் ஆயிடுச்சு அது அதுக்கு சரியான விளக்கத்தை சொல்லி அதை கிண்டலாக பயன்படுத்தாமல் சரியான விளக்கத்தை சொல்லி சரியான காரணத்துக்கு உபயோகப்படுத்தணும் நம்ம இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விசேஷ வீடுகளாகட்டும் எங்கே ஆகட்டும் நம்ம வீட்லேயே சாப்பாடு போடும்போதும் சரி 
இலையின் கீழ் பகுதியில் உணவு பதார்த்தங்களை வைக்கப்படும் மேல் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பொரியல் கூட்டு அந்த மாதிரி காய்கறி சம்மந்தப்பட்ட இது மட்டும் வைக்கப்படும் உணவு பதார்த்தங்கள் மேலே வராது அந்த ராமாயணத்தில் ஆஞ்சநேயரும் ராமரும் இலையை சரிபாதியாக பகிர்ந்துக்கிட்ட இந்த அனுபவத்தின் நினைவாகவே இன்றளவும் இது கடைபிடிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விளக்கம் இல்லாமல் வேறு புதிய விளக்கங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலோ இதில் குறைகள் இருந்தாங்களோ எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டது வரை படித்தது வரை இந்த விளக்கம் கிடைத்தது இது இல்லாமல் வேறு புதிய விளக்கங்கள் இருந்தாலோ இல்லை இந்த விளக்கங்கள்லேயே வேறு புதிய விஷயங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு பதிவிடுங்க கருத்தில் நாங்களும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி புதிய வேறு ஏதாவது வார்த்தைகளுக்கு விளக்கம் தேவைன்னா கருத்து பதிவிடுங்க அதையும் நாங்கள் வெளியிடுறோம் நன்றி